Bu meseleden merhabalar. <gülüyor> 2019 Eurovizyonda yarışacak ülke sayısı 41'e düştü. Ukrayna'da ulusal finali kazanan Marvun, yayıncı kuruluşun sunduğu anlaşmayı imzalamayı reddetmesiyle başlayan kriz, ülkenin Eurovizyondan tamamen çekilmesiyle son buldu. Yayıncı kuruluşun kriz sonrası yaptığı açıklamaları, politikacıların sözü uzun uzun geveleyip aslında hiçbir şey söylememesine benzettik. Bu nedenle üzerinde yorum yapmaya değer görmüyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse, yayıncı kuruluş Ukrayna'nın temsilcisini Eurovizyonda ülkenin politik mesajlarını iletme görevi de olan bir kuklaya dönüştürecek bir anlaşma önerdi. Marul da sanatını politikaya alet etmeyi reddetti. Şarkıcı yaptığı açıklamada kendisini insanlara sloganlarla hitap edip politikacıların promosyonunu yapmaya hazır hissetmediğini ve katılımını politik bir fırsata çevirmek isteyenlerin oyuncağı olmayacağını belirtti. Yayıncı kuruluşun sunduğu şartların detayını bilmiyoruz ancak ulusal finali Marov'un ardından ikinci ve üçüncü sırada bitiren Freedom Jazz ve Kaskada anlaşmayı reddettiğine göre Marov'un haklılığı bizce belgelenmiş oldu. İlk üçte bitiren bütün sanatçıların anlaşmayı reddetmesi sonrası ülke Eurovizyon'dan çekildi. Ukrayna'nın geçmiş Eurovizyonlarda yarışmaya gönderdiği şarkıları severek dinleyen Eurovizyon hayranları için bu haber biraz üzücü olsa da sanatçıların bir kere olsun politikanın oyuncağı olmayı reddetmiş olmalarını takdirle karşıladık. Umarız bundan sonraki yıllarda Ukrayna, Eurovizyon'a katılan şarkıcıların politik görüşlerine saygı duymayı ve siyaseti yarışmadan uzak tutmayı başarabilir. Bu arada seçmeleri kazanan Maru canlı yayında zor durumda bırakmak için Kırım Ukrayna'da mı sorusunu soran Cemal'ın tutumunu da çok yakışıksız bulduk. Hi Maru, welcome to Tel Aviv. I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Ukraine of course. Okay. Her şeyden önce Eurovizyon ulusal finalinde bu sorunun ne işi olduğunu anlayamadık. Eğer şarkıcının politik konulardaki görüşleri bu kadar önemli ise ulusal finalde gerek yoktu. İnsanları televoting ile uğraştırmak yerine doğrudan kapalı kapılar ardında mülakat yaparak adaylarını belirleyebilirlerdi. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşın. İzlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için şimdiden teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.